হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম মাই রেসপন্ডেন্টস ওয়েলকাম টু রুটস এডু রুটস এডু হচ্ছে বাংলাদেশের ফার্স্ট এভার টেক কোম্পানি মিথাই রাসন দিন তো আজকে তোমাদের সাথে আছি অনলাইন ম্যাথ মেন্টর হিসেবে রুটস এডু হচ্ছে বাংলাদেশের একটি এডুকেশন টেকনোলজি কোম্পানি যেখানে আমরা এইচএসসি লেভেলের স্টুডেন্টদের জন্য ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথে তিনটি সাবজেক্টের ডিটেইলস কোর্স নিয়ে আসছি আর আমাদের আজকে আমরা যেই কোর্সের ক্লাসটা করব সেটা হচ্ছে এইচএসসি 2020 একাডেমিক আর রুটস এডু আমাদের যে সার্ভিস টুকু সেটা আসলে দুটো পার্টে বিভক্ত একটা হচ্ছে আমাদের রুটস এডু ইউটিউব চ্যানেল এবং আটা হচ্ছে আমাদের রুটস প্লাস যেটা হচ্ছে আমাদের প্রিমিয়াম সার্ভিস তো রুটস এডু ইউটিউব চ্যানেলটা হচ্ছে এরকম তো এই ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা এখনো যারা সাবস্ক্রিপশন করনি তারা অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে নিবা আর সাবস্ক্রাইব করার পর তোমরা অবশ্যই একটু এই বেল আইকনটা চেপে রাখবা তোমরা যদি বেল আইকনটা চেপে রাখো সাবস্ক্রিপশন করার পরে তাহলে নতুন কোন ভিডিও আসলে তোমরা সাথে সাথে সেই ভিডিও নোটিফিকেশনটা পেয়ে যাবা আর ইউটিউব চ্যানেলটা আমাদের কি পারপাসে আমরা ব্যবহার করতেছি আমরা ইউটিউব চ্যানেলটে আমরা এইচএসসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান একাডেমিক ব্যাচের জন্য আমরা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথ এই তিনটি সাবজেক্টের প্রতিটি টপিকের উপর ইন ডিটেলস ভিডিও আমরা দিচ্ছি প্রতিনিয়ত তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এরকম ফিজিক্স একদিন কেমিস্ট্রি একদিন ম্যাথ এরকম প্রতিনিয়ত কিন্তু আমরা ভিডিও দিচ্ছি এবং উইদিন এইট মান্থস আট মাসের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ এইচএসসি সিলেবাস কভার করে ফেলবো আর এটা ছাড়াও এই ভিডিওগুলো ছাড়াও শুধুমাত্র রেকর্ডের ক্লাসগুলো ছাড়াও যারা আমাদের প্রিমিয়াম সার্ভিস রুটস প্লাসে জয়েন করতে চাও তাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের প্লে স্টোর থেকে আমাদের রুটস এডু যে লার্নিং অ্যাপ সে লার্নিং অ্যাপটা ইনস্টল করে ফেলতে হবে এই অ্যাপের মধ্যে আমরা কি কি দিচ্ছি এই অ্যাপের মধ্যে আমরা প্রতিটা টপিকের উপর রেকর্ডের ক্লাস দিচ্ছি আমরা ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস দিচ্ছি আমাদের রেকর্ডের ক্লাসগুলো দেখার পর স্টুডেন্টরা যখন আমাদেরকে বিভিন্ন টপিকের প্রবলেমগুলো পাঠায় বা কোনো একটা অঙ্গের প্রবলেম পাঠায় তখন আমরা সেই প্রবলেমগুলো কালেক্ট করে প্রতি সপ্তাহে আমরা ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস দিই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ প্রতিটি সাবজেক্টে আমাদের এখানে লাইভ ক্লাস আছে যেখানে হচ্ছে স্টুডেন্টরা ডিরেক্টলি টিচারের সাথে কথা বলতে পারে এবং ইন্টারেকশন করতে পারে এবং টিচারের কাছ থেকে তাদের যে সমস্যাগুলো সমাধান তারা নিজেরা নিয়ে নিতে পারে তারপর হচ্ছে আমাদের মাস্টার ক্লাস থাকে যেখানে আমরা এক্সক্লুসিভ টপিকের উপর আলোচনা করে থাকি এবং এক্সক্লুসিভ কিছু ম্যাথ করে থাকি আমাদের লাইভ এক্সাম আছে যেখানে স্টুডেন্টের এক্সাম দিয়ে তাদের নিজস্ব অবস্থান সারা বাংলাদেশের মধ্যে তাদের অবস্থানটা কীরকম অন্যান্য স্টুডেন্টদের সাথে তারা কীরকম কম্পিটিশনে পেরে উঠছে সেই জিনিসটা কিন্তু তারা লাইভ এক্সাম দিয়ে নিজেকে যাচাই করে ফেলতে পারে আমাদের প্রতিটা ক্লাসের নোট এবং লেকচার পিডিএফ কিন্তু আমরা এই অ্যাপের মধ্যে দিয়ে দিই এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলেও কিন্তু যে ফ্রি ক্লাসগুলো আমরা দিচ্ছি সেই ফ্রি ক্লাসগুলোর নিচেও তোমরা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে প্রতিটি ক্লাসের ক্লাস লেকচার এবং পিডিএফ তোমরা পেয়ে যাবা প্রতিনিয়ত আমরা স্পেশাল টিপস ট্রিক্সের উপর অ্যাপে ভিডিও দিচ্ছি এবং আমাদের যে এস এম এস রিমাইন্ডার সিস্টেম আমরা প্রতিটা স্টুডেন্টকে নতুন কোন ক্লাস আপলোড হলেই আমরা প্রতিটা স্টুডেন্টের পার্সোনাল মোবাইল নাম্বারে এস এম এস এর মাধ্যমে নোটিফিকেশন পাঠিয়ে দেয় অর্থাৎ আমাদের কোন স্টুডেন্টকে ইউটিউব বা ফেসবুকে কোন চ্যানেলের কোন ভিডিও আসায় বসে থাকতে হয় না শুধুমাত্র রুটস এডুর যে লার্নিং অ্যাপ সে লার্নিং অ্যাপে তারা যদি সাবস্ক্রিপশন কিনে তারা রুটস প্লাসের প্রিমিয়াম মেম্বার হয়ে যায় তাহলে তার অন্য কোথাও কোন প্রাইভেট টিউটার বা কোন কোচিং বা অন্য কোন ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক চ্যানেলে ফেসবুক গ্রুপের মধ্যে তাকে বিভিন্ন ক্লাসের আশায় বসে থাকতে হবে না শুধুমাত্র একটা সাবস্ক্রিপশন কিনেই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথ তিনটা সাবজেক্টের সম্পূর্ণ প্রিপারেশন কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টরা নিয়ে নিতে পারবে এবং যারা এখনো রুটস প্লাস এনরোল করো নাই আমি তাদেরকে অবশ্যই বলবো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের যে ফ্রি ভিডিওগুলো সেই ফ্রি ভিডিওগুলো দেখে আমাদের কোয়ালিটি সম্পর্কে একটা আইডিয়া নিয়ে এবং প্রতিটা ভিডিও নিচে আমাদের যে লেকচার পিডিএফগুলো থাকে সেই পিডিএফগুলো তোমরা ডাউনলোড করে নিয়ে আমাদের লেকচারগুলো সম্পর্কে একটা আইডিয়া নিয়ে অবশ্যই এখনই আমাদের যে রুটস প্লাসের যে প্রিমিয়াম কোর্স যেটা আমাদের রুটস এর লার্নিং অ্যাপের যে প্রিমিয়াম কোর্স সেই প্রিমিয়াম কোর্স তোমরা এখনই এনরোল করে ফেলো আর আমি তোমাদের একটু এনরোল করার প্রসিডিওরটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা ফার্স্টে প্লে স্টোরে যাবা প্লে স্টোরে যে যে রুটস এডু এটা লিখে তোমরা যদি সার্চ দাও তখন দেখবো এরকম একটা অ্যাপ আসবে এটাই হচ্ছে আমাদের রুটস এডু রুটস এর লোগো ওয়ালা এটা আমাদের অফিসিয়াল লার্নিং অ্যাপ এবং এখানে তোমরা যদি ইনস্টল করে ফেলো ইনস্টল করার পর তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে যারা আমাদের অ্যাপ অথবা ওয়েবসাইট অলরেডি রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেছো তাদের জন্য এই স্টেপটার প্রয়োজন নেই তারা ডিরেক্টলি চলে যাবা লগ ইনে তো তোমাদের রেজিস্ট্রেশনের সময় যে ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড তোমরা দিয়েছিল সেই ইমেল আইডি এবং পাসওয়ার্ডে তোমরা এখানে লগ করতে পারবা লগ করার পর দেখবে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে যেখানে তোমার একটা ইউজার আইডি তৈরি হবে এবং এখানে আমাদের যে
ওই পেমেন্ট মেথডটা সিলেক্ট করে তারপর যদি আমাদের নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের পেমেন্টটা পেমেন্ট করে দাও তাহলে দেখব অটোমেটিক তোমার কোর্সে তোমার আইডির মধ্যে অ্যাপের মধ্যে দেখব আমাদের সবগুলো ভিডিও কিন্তু আনলক হয়ে গিয়েছে এবং দেখো আমাদের এই ভিডিওগুলো কোন সিরিয়ালে সাজানো থাকে আমাদের এখানে কিন্তু ইউটিউব ভিডিওর মাঝে মাঝে হচ্ছে আমাদের প্লাস ক্লাসগুলো সাজানো থাকে আমরা আমাদের কোর্সে আমরা যে ইউটিউব ভিডিওগুলো দিচ্ছি সেগুলো কিন্তু কমপ্লিটলি ফ্রি সেটা হচ্ছে যারা রুটস প্লাসে এনরোল করে অথবা যারা এনরোল করেন তারা সবাই দেখতে পারে আর আমাদের এই যে প্লাসের যে ক্লাসগুলো প্লাসের ক্লাসগুলোতে হচ্ছে আমরা ইউটিউব ক্লাসে যে থিওরিগুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকি সেই থিওরি ক্লাসের উপর এক্সট্রা যে সৃজনশীল এক্সট্রা অ্যাডমিশন টেস্ট আসার মতো যে ম্যাথগুলো বা একটু কমপ্লেক্স বা একটু এক্সক্লুসিভ যে থিওরি বা এক্সক্লুসিভ ম্যাথগুলো কিন্তু আমরা ক্লাসের ক্লাসগুলো আলোচনা করে থাকি এবং প্রতিটা ক্লাসের নিচে কিন্তু আমাদের পিডিএফ এর লিংক গুলো দেওয়া থাকে এবং পিডিএফ গুলো কিন্তু ওপেন করে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেওয়া যায় ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের ওভারঅল রুটস এর যে লার্নিং অ্যাপ সে লার্নিং অ্যাপের সার্ভিস এবং আমাদের আরেকটা এক্সক্লুসিভ সার্ভিস হচ্ছে আমাদের ডাউট ক্লিয়ারিং সেশনটা আমরা সব সময় নিয়ে থাকি আমাদের ওয়েবসাইট এবং অ্যাপের মধ্যে ছবি তুলে অথবা লিখে স্টুডেন্টরা প্রবলেম পাঠাতে পারে এবং সেই প্রবলেমগুলো আমাদের কাছে আসে আমরা সেই প্রবলেমগুলোর উপর আমরা ক্লাস নিয়ে রুটস প্লাসের ক্লাস নিয়ে আমরা কিন্তু ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসগুলোতে সকল ডাউটকে একদম ডেস্ট্রয় করে দিই ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা অনেক কথা বলে ফেললাম আজকে আমরা যে ক্লাসটা করব সেটা হচ্ছে সংযুক্ত এবং যৌগিক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত যেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাথের ত্রিকোণমিতির যে ফার্স্ট পেপার যে ম্যাথের বই সেটা ত্রিকোণমিতির সেভেন এর জি চ্যাপ্টারটা এবং আজকের এই ক্লাসটার মাধ্যমে কিন্তু সংযুক্ত এবং যৌগিক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত সেভেন এর এ থেকে সেভেন এর জি পর্যন্ত পুরো এই চ্যাপ্টারটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের শেষ হয়ে যাবে এই টপিকটা আমাদের শেষ হয়ে যাবে তো আমাদের আগের যে ভিডিওগুলো আছে তোমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের প্লে লিস্টে যাবা সেখানে এইচ এস সি টোয়েন্টি টোয়েন্টি একাডেমিক ম্যাথ এই নামে একটা প্লেলিস্ট করা আছে এবং সেখানে কিন্তু সেভেন এ থেকে সেভেন এ জি পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও আমরা এই চ্যাপ্টারের উপর নিয়েছি সেগুলো একদম ইন ডিটেলস সিরিয়ালি সাজানো আছে তো তোমরা সেখান থেকে ভিডিওগুলো দেখে এই চ্যাপ্টারটা একদম কমপ্লিটলি বস হয়ে যাবা ক্লিয়ার তো চলো আমরা আজকের টপিকটা শুরু করে ফেলি আজকে টপিকটা হচ্ছে মেনলি আমাদের সেভেন জি চ্যাপ্টারটা মেনলি হচ্ছে কোনোটা ত্রিভুজ নিয়ে তো এখানে দেখো প্রথমে লেখা হচ্ছে যে ত্রিভুজের গুণাবলী যেটা নামই অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ত্রিভুজের গুণাবলী তো কোনটা ত্রিভুজের যদি তিনটা কোন থাকে অ্যাঙ্গেল এ অ্যাঙ্গেল বি এবং অ্যাঙ্গেল সি তাহলে এই ত্রিভুজের তিনটা বাহুকে কিন্তু আমরা এভাবে নামকরণ করতে পারি অ্যাঙ্গেল এ এর বিপরীত বাহুকে আমরা নাম দিতে পারি স্মল এ অ্যাঙ্গেল বি এর বিপরীত বাহুকে আমরা নাম দিতে পারি হচ্ছে স্মল বি এবং হচ্ছে অ্যাঙ্গেল সি এর বিপরীত বাহুকে নাম দিতে পারি আমরা হচ্ছে স্মল সি তো এরকমভাবে আমরা একটা ত্রিভুজের তিনটা কোন এবং তিনটা বাহুকে যদি এইভাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকি জাস্ট কোনের বিপরীত বাহুকে তার ওই লেটারের এই স্মল লেটার দিয়ে প্রকাশ করে থাকে তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা কিছু ফর্মুলা ডিরাইভ করতে পারি তো ফর্মুলাগুলো আমরা একটা করে শিখে ফেলি যেমন প্রথমে আমরা যে ফর্মুলা শিখবো সেটা হচ্ছে ত্রিভুজের সাইন সূত্র দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে যে কোনো ত্রিভুজে বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য তাদের বিপরীত কোণের সাইনের সমানুপাতিক এটা যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সত্য তো এই আমরা যদি সূত্র আকারের জিনিসটা দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে এরকম যে যে কোনো বাহু এবং তার বিপরীত কোণের সাইনের অনুপাত দেখো স্মল এ ডিভাইডেড বাই স্মল এর বিপরীত কোণটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এ তাহলে এ বাই সাইন এ ধ্রুবক সংখ্যা এ বাই সাইন এ যে মান দিবে বি বাই সাইন বি একই মান দিবে সি বাই সাইন সি একই মান দিবে এবং এই ধ্রুবক সংখ্যাটা অ্যাকচুয়ালি কত এই ধ্রুবক সংখ্যাটা হচ্ছে টু ইন্টু ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর হচ্ছে ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ তো পরিবৃত্ত সম্পর্কে আমি একটু বলে নিই সেটা হচ্ছে এটা যদি একটা ত্রিভুজ হয় তাহলে এই ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দু দিয়ে যেই বৃত্তটা আমরা অঙ্কন করতে পারি অর্থাৎ ত্রিভুজের বাইরে যে বৃত্তটা আমরা তিনটা শীর্ষ বিন্দু দিয়ে যা এরকম একটা বৃত্ত যে আমরা পাই সে বৃত্তটাকে আমরা বলে থাকি ওই ত্রিভুজের পরিবৃত্ত তাহলে এই ত্রিভুজের যে পরিবৃত্ত তার যেটা ব্যাসার্ধ আছে সেই ব্যাসার্ধটাকে আমরা বলতে পারি ক্যাপিটাল আর তাহলে আমরা দেখতে পারতেছি যে সাইন সূত্র কি বলে সাইন সূত্র হচ্ছে যে কোনো ত্রিভুজে তার বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য এবং তাদের বিপরীত কোণের যে সাইনের অনুপাত এই অনুপাত সবসময় একটা ধ্রুবক সংখ্যা হয় এবং সূত্র হচ্ছে এটা এ বাই সাইন এ বি বাই সাইন বি সি বাই সাইন সি ইজ ইকুয়াল টু আর আশা করি তোমরা সূত্রটা মুখস্থ করে ফেলবা এবং এই সূত্রটার একটা প্রমাণ আছে সেই প্রমাণটা হচ্ছে আমরা রুটস প্লাসের ক্লাসে একটু এলোমোটা করে পড়িয়ে দিব তো যে যদিও এই প্রমাণটা সাধারণত বোর্ডের পরীক্ষা তত বেশি আসে না ইদানিংকালে এ কারণে হচ্ছে আমি এটা একটু স্কিপ করতেছি তোমাদের সেলফ স্টাডি দিচ্ছি আর যারা রুটস প্লাসের প্রিমিয়াম মেম্বার হয
তো অ্যাকচুয়ালি এই এই কোন সিদ্ধান্তগুলো ত্রিভুজের সাইন সূত্র থেকে আসছে এখন আমরা চলে যাই ত্রিভুজের কোসাইন সূত্রে যে কোনো ত্রিভুজ এবি সি তে কোন একটা অ্যাঙ্গেলের যদি আমরা কোসাইন নেই যেমন যদি মনে করি আমরা অ্যাঙ্গেল সি এর কোসাইনটা নিতে চাই তাহলে কোসাইন অফ সি সমান কত হবে আমরা এই কোসাইন সূত্রে অ্যাঙ্গেলের কোসাইন কে বাহুগুলোর একটা ফর্মুলা আকারে প্রকাশ করব তো দেখো কোসাইন অফ সি সমান হচ্ছে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার মাইনাস c স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2ab আমরা যদি একটু ত্রিভুজটা একে দেই তাহলে আমাদের এই সূত্রটা পড়তে একটু সুবিধা হবে দেখো এটা যদি অ্যাঙ্গেল c হয় এটা যদি অ্যাঙ্গেল a হয় এটা যদি অ্যাঙ্গেল b হয় তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের স্মল a এটা হচ্ছে আমাদের স্মল b হবে তাহলে আমি যদি কোসাইন অফ c নিয়ে কাজ করি তাহলে দেখো প্রথমে আমাদের কোন দুইটা বাহুর স্কয়ার যোগ হবে এই অ্যাঙ্গেল c এর সন্নিহিত যে দুইটা বাহু আছে সেই দুইটা বাহুর স্কয়ার কিন্তু যোগ হচ্ছে দেখো কোসাইন অফ c সমান হচ্ছে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এবং অ্যাঙ্গেল সি এর বিপরীত বাহু যেটা স্মল সি সেই বাহুটার স্কোয়ারটা কিন্তু বিয়োগ হচ্ছে দেখো মাইনাস সি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 2 ইনটু সন্নিহিত বাহুর গুণফল দেখো 2 ইনটু a ইনটু b এই ভাবে কিন্তু আমরা কোসাইন সূত্রটাকে সহজে মনে রাখতে পারি আমি যদি মনে করি অ্যাঙ্গেল b নিয়ে কাজ করি আমি যদি লিখি কোসাইন অফ b তাহলে উপরে হবে a স্কোয়ার প্লাস c স্কোয়ার সন্নিহিত বাহুদ্বয়ের বর্গের যোগফল মাইনাস হবে অ্যাঙ্গেল b বিপরীত বাহু যেটা স্মল b সেটার স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে দেখো এই যে b স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হবে 2 ইনটু সন্নিহিত বাহুদ্বয়ের গুণফল divided by 2 into ac তাহলে কোসাইন অফ b সমান c স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2 হচ্ছে ac আবার যদি আমরা কোসাইন অফ a নিয়ে কাজ করি তাহলে হবে b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু bc যেটা হচ্ছে এখানে লেখা আছে তো আশা করি তোমাদের কোসাইন সূত্রটাও খুব দ্রুত মুখস্থ হয়ে গেল এবং এই প্রত্যেকটা সূত্রের যে প্রমাণ জ্যামিতিক প্রমাণ সেগুলো হচ্ছে আমরা রুটস প্লাসের ক্লাসে একটু ডিটেইলস পড়াবো আজকে হচ্ছে শুধুমাত্র আমরা বোর্ড পরীক্ষার জন্য যে জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট সেই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করে দিব এবং এখান থেকে অ্যাডমিশন টেস্টের যে প্রশ্নগুলো আসে বা হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে একটু মানে স্টুডেন্টরা স্কিপ করে কিন্তু শেখা জরুরি আমাদের বইয়ের মধ্যে যে টপিকগুলো হচ্ছে আমরা একটু বাদ দেওয়ার চেষ্টা করি সেই টপিকগুলো নিয়ে আমি রুটস প্লাসের ক্লাসে ডিটেলস আলোচনা করব স্পেশালি হচ্ছে থিওরিগুলো নিয়ে আর কি তো যাই হোক এখন হচ্ছে আমরা আরেকটা সূত্র দেখি সেটা হচ্ছে এবিসি ত্রিভুজে আমরা এটাও বলতে পারি যে কোনো একটা বাহু স্মল এ সমান হবে বি কস সি প্লাস সি কস বি মানে দেখো বি এর সাথে কোসাইন অফ সি হবে আবার সি এর সাথে হবে কোসাইন অফ বি মানে এ বাদে আমরা যখন হচ্ছে কস দিয়ে যখন এই বাহু আর অ্যাঙ্গেলের কোসাইন নিব তখন যদি আমরা এ নেই তাহলে এই এই বাহু আর অ্যাঙ্গেলের কোসাইনের মধ্যে কোনো এ থাকবে না স্মল এও থাকবে না ক্যাপিটাল এও থাকবে না এভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে স্মল এ সমান হচ্ছে বি কস সি প্লাস সি কস বি স্মল বি সমান হবে তখন হচ্ছে সি আর এ নিয়ে কাজ সি কস এ প্লাস হচ্ছে এ কস সি স্মল সি হবে তখন হচ্ছে এ আর বি নিয়ে কাজ এ কস বি প্লাস হচ্ছে বি কস এ এভাবে কিন্তু আমরা এরকম ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফর্মুলাগুলো বের করতে পারি আচ্ছা এখন আরো কিছু ফর্মুলা আছে এই চ্যাপ্টারে আসলে ফর্মুলার কোনো অভাব নাই দেখো ত্রিভুজের অর্ধ কোন সমূহের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত যদি মনে করো আমরা সাইন এ বাই টু এটা বের করতে চাই সাইন এ বাই টু সমান হবে মানে যে কোনো একটা ত্রিভুজের অর্ধেক কোণের সাইন সমান হবে দেখো রুট ওভার এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই বিসি এখন এস মানে কি এস মানে হচ্ছে কোন একটা ত্রিভুজের অর্ধ পরিসীমা অর্ধ পরিসীমা হচ্ছে এরকম যে আমরা যদি লিখি এস এস সমান হচ্ছে তিনটা বাহুর যে যোগফল এ প্লাস বি প্লাস সি ডিভাইডেড বাই টু এটা কিন্তু বলে থাকি ত্রিভুজের অর্ধ পরিসীমা এবং অর্ধ পরিসীমা সম্পর্কে তোমরা ক্লাস নাইন টেনে আগে পড়ে আসছো তো সাইন এ বাই টু সমান হবে রুট ওভার এস মাইনাস বি এস মাইনাস ডিভাইডেড বাই বিসি কস এ বাই টু হবে রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস ডিভাইডেড বাই বিসি এবং যদি টেন এ বাই টু নাও এ সাইন এ বাই টু কে কস এ বাই টু দিয়ে ভাগ দিয়ে দাও তাহলে আসবে এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এই ট্রাইঙ্গেল সাইনটা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল একটা ফর্মুলা আমরা ছোটবেলা থেকে শিখে আসছি সেটা হচ্ছে এরকম যে রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ ইন্টু হচ্ছে এস মাইনাস বি ইন্টু হচ্ছে এস মাইনাস সি তো আমরা যদি এরকম সাইন এ বাই টু কে কস এ বাই টু দিয়ে ভাগ দেই তাহলে এরকম ভিতরে হয়তো কোথাও এই জিনিসটা চলে আসে তো এই জিনিসটার পরিবর্তে আমরা এই ট্রাইঙ্গেলের যে এরিয়া ত্রিভুজের এরিয়ার যে নোটেশনটা সিম্বলটা এটা ব্যবহার করতে পারি ক্লিয়ার তো যদিও এরকম এই সূত্রের ব্যবহার খুব একটা আমাদের এই চ্যাপ্টারে নেই তবে কিছু এক্সক্লুসিভ অঙ্কে আসতে পারে আমাদের সূত্রগুলো জানা থাকলে জানা থাকলে ভালো এখন আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলে চলে যাই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের বের করার জন্য সূত্র হচ্ছে এরকম কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ অফ বিসি সাইন এ মানে আমরা যদি
ठीक है सर तालाम रा देखते सी शूट वाटा होते हैं रो कम जे हाफ इनटू जे कोनो दुटी बाहुर गुणफल इनटू तादर अंतर को तो कोनेर साइन ये रहो चे शॉर्ट कर अच्छा एक ओन अब आप देखो जे ए जे साइन ए ए साइन ए के किंतु मर लिखते पारी होते स्मॉल ए डिवाइडेड बाय टू आर तालाम लिखते पारी हाफ ऑफ बी सी तो আমরা দেখো নিচে পাচ্ছি কি নিচে পাচ্ছি হচ্ছে 2 2 আর মানে 4 আর উপরে পাচ্ছি হচ্ছে এবিসি তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিন্তু আমরা এভাবে লিখতে পারি এবিসি ডিভাইডেড বাই 4 আর এটাও কিন্তু খুব সুন্দর একটা সূত্র যে তিনটি বাহুর হচ্ছে আমাদের দৈর্ঘ্যের গুণফল ডিভাইডেড বাই 4 ইনটু ক্যাপিটাল আর হচ্ছে পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ ক্লিয়ার আচ্ছা আর কোনটা ত্রিভুজে যদি অন্তর্বৃত্ত আমরা আঁকি এটা হচ্ছে কোনটা ত্রিভুজে যেটা অন্তর্বৃত্ত এই অন্তর্বৃত্ত হচ্ছে এমন একটা বৃত্ত যেই বৃত্তটা ত্রিভুজের ভিতরে ত্রিভুজের প্রত্যেকটা অবকে স্পর্শ করে থাকে এই অন্তর্বৃত্তের একটা ব্যাসার্ধ আছে যেটাকে আমরা বলতে পারি স্মল আর এবং এস হচ্ছে আমাদের কোন ত্রিভুজের অর্ধপরিসীমা তাহলে আমরা যদি কোন ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ জানি এবং অর্ধপরিসীমা জানি তাহলে হচ্ছে আমাদের ত্রিভুজের এবং কেন্দ্র যদি ও হয় তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা হবে আর ইনটু এস জাস্ট ওই অর্ধপরিসীমা এবং এই অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধটা গুণ করে ফেললেই আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি ক্লিয়ার তো খুবই সুন্দর সুন্দর সূত্র এই সূত্রগুলো দিয়েই হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে डायरेक्ट অঙ্কে চলে যাব অনেকগুলো অঙ্ক করব এবং দেখো এই সূত্রটা আমি এখানে আবার লিখে নিয়ে আসছি যে কোনটা ত্রিভুজের তিনটি বাহু যদি এবি সি হয় তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে √ এস 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 বি এস এস যেখানে এস হচ্ছে ত্রিভুজের অর্ধপরিসীমা আর অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ বের করার আরেকটা ফর্মুলা আছে সেটা হচ্ছে দেখো ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ দিয়ে কিন্তু আমরা অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ বের করতে পারি স্মল আর সমান হচ্ছে 4 कैपिटल आर इनटू साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू क्लियर अच्छा तो ऐसे तो को मोटा मोटे जान ले होता है हमारे घर जाबे एक होन आम्रा शूत्र गुला मोटा मोटे होते हैं शब्द एक मुख्य स्तोगरे फेल वो शिक्षा फेल वो आमी शूत्र गुला मोने का किस ट्रिक्स तो आमदर के एक तो देखी दिलाम एक होना चाहिए की कोड वो ए चैप्टर है बोर्ड परीक्षा ते जे उनको गुलो सबसे बेशी कॉमन जे उनको गुलो होते हैं आमदर सबसे बे� যে অঙ্কটা নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে এরকম প্রমাণ করো যে sin b c by 2 is equal to হচ্ছে small b c divided by small a cos a by 2 তো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমাদের তো দেখতে হবে যেটা হচ্ছে যে এখানে বাম পক্ষে হচ্ছে সবগুলো অ্যাঙ্গেলের খেলা আর ডান পক্ষে অ্যাঙ্গেল আছে কিন্তু তার সাথে b c a এরকম বাহুগুলো কিন্তু আছে তো আমরা যদি এই প্রমাণটাকে রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে শুরু করি তাহলে আমাদের প্রমাণটা করা একটু ইজিয়ার হবে তো আমরা লিখি রাইট হ্যান্ড সাইড সমান হচ্ছে b c ডিভাইডেড বাই স্মল এ তারপর হচ্ছে কোসাইন অফ ক্যাপিটাল a ডিভাইডেড বাই 2 এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের ত্রিভুজের সাইন সূত্র অনুসারে আমরা জানি যে স্মল a বাই সাইন এ সমান হচ্ছে 2 আর তাহলে স্মল a সমান হচ্ছে 2 আর ইনটু সাইন এ অর্থাৎ ওই যে বাহু থেকে যে আমরা ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ ইনটু সাইন অফ অ্যাঙ্গেল ওই সূত্র আমরা ব্যবহার করব তো আমরা লিখতে পারি স্মল b এর জায়গায় যে 2 আর ইনটু হচ্ছে সাইন অফ b কারণ আমরা জানি b বাই সাইন b 2 আর তাহলে স্মল c এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি হচ্ছে 2 আর ইনটু হচ্ছে সাইন অফ ক্যাপিটাল c ডিভাইডেড বাই আমরা লিখতে পারি 2 আর ইনটু সাইন অফ a क्लियर अच्छा इनटू होता है हमारे को तो इनटू होता है हमारे कोसाइन ऑफ ए बाय टू अच्छा एक बार जब भी मने करा हम रा ये टू आर दिए वो ही हॉरर लॉक के भाग कोड़े दे इतना लेकिन तू पूरा हमारे थक गए होते रोकों जे साइन ऑफ बी माइनस होता है हमारे थक गए साइन ऑफ सी डिफरेंट बाय थक गए हमारे रोचे साइन ऑफ � টু ক্লিয়ার আচ্ছা এখন দেখো এই যে সাইন বি মাইনাস সাইন সি এই জায়গাতে কিন্তু আমরা একটা ফর্মুলা ইউজ করতে পারি আমরা এই 7 এর যে প্রথম দিকের চ্যাপ্টারগুলো এ বি সি ডি ই আমরা মেইনলি হচ্ছে 7 এর যে বি চ্যাপ্টার সেখানে শিখেছিলাম যে সাইন বি মাইনাস সাইন সি এই ফর্মুলাটা হচ্ছে এভাবে লেখা যায় সাইন সি মাইনাস সাইন ডি আকারে চিন্তা করো সাইন থেকে সাইন বাদ দিলে হয় 2 cos সাইন আমরা লিখতে পারি হচ্ছে 2 cos b c 2 b c 2 ডিভাইডেড ইনটু হচ্ছে সাইন বি মাইনাস সি 2 যেটা আমরা sin c মাইনাস sin d তে अप्लाई করি যে 2 cos sin তারপর নিচে হচ্ছে আমরা কি লিখতে পারি নিচে দেখো sin a এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে 2 sin a 2 তারপর হচ্ছে cos a 2 এবং বাইরে হচ্ছে আমাদের ছিল cos a 2 তো এই cos a 2 এ cos a 2 কাটাকাটি যাবে এই 2 এ 2 কাটাকাটি যাবে এবং এই জায়গাতে কিন্তু আমরা একটা ছোট ট্রিক্স কাটাতে পারি সেটা হচ্ছে দেখো যে cos b plus c by 2 এই যে cos b plus c by 2 এই জায়গাতে আমরা এই b plus c by 2 এর জায়গায় আমরা a নিয়ে আসতে পারি কিভাবে যেহেতু এটা একটা ত্রিভুজ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে 180 ডিগ্রি মানে পাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে b plus c by 2 সমান হবে যে পাই বাই 2 মাইন
সরি এটা সাইন এ বাই টু হবে না এখানে একটু ভুল তুলেছি এটা হবে আমাদের সাইন বি মাইনাস সি বাই টু আচ্ছা এখন দেখো আমরা যদি চতুর্ভাগ নিয়মে জিনিসটা চিন্তা করি তাহলে কস পাই বাই টু মাইনাস বাই টু হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে ছিল পাই বাই টু হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি নব্বই সাথে এক গুণ ছিল এক হচ্ছে বীজ সংখ্যা তো ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে থাকলে নাম समान प्रमाण करते त्रिभुज দেখো সাইন বি থেকে কস সি মাইনাস করার কিন্তু কোনো ফর্মুলা নাই কিন্তু জাস্ট যদি আমরা এখানে কস সিটাকে বামসের নেই তাহলে কিন্তু আমরা ফর্মুলায় ফেলতে পারবো আমরা জাস্ট প্রথম কাজ হচ্ছে সাইডটা চেঞ্জ করে ফেলি কস এ প্লাস কস সি সমান আমরা পাচ্ছি এখান থেকে সাইন অফ বি এখন দেখো কস এর সাথে যখন কস আমরা যোগ করব তখন আসবে টু কস কস তাহলে এখন লিখতে পারি টু কস এ প্লাস সি বাই টু তারপর হচ্ছে কস এ মাইনাস হচ্ছে সি বাই টু बसा नाम তারপর হচ্ছে কোসাইন অফ এ মাইনাস সি বাই টু ইজ ইকুয়াল টু হবে আমাদের সাইন বি বাই টু তারপর হচ্ছে কোসাইন অফ বি বাই টু উভয় পক্ষ থেকে আমরা সাইন বি বাই টু সাইন বি বাই টু কাটাকাটি দিতে পারি এবং এই জায়গাতে আমরা একটা শর্ট নোট লিখতে পারি সেটা হচ্ছে যে বি নট ইজ ইকুয়াল টু জিরো মানে আমরা যে সাইন বি বাই টু দিয়ে কাটাকাটি করলাম আসলে আমরা সাইন বি বাই টু দিয়ে উভয় পক্ষকে ভাগ করলাম তো যখন আমরা ভাগ করব তখন চেক করে নিব যা দিয়ে ভাগ করতেছি সেটা শূন্য কিনা যদি শূন্য হয় তাহলে কিন্তু ভাগ করা যাবে না কারণ শূন্য দিয়ে ভাগ করলে भागम त्रिभुज समि तीन नम्बर समान है समग्री त्रिभुज प्रमाण शेष 
আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তাহলে অঙ্কটার দিকে তাকে ফেললেই বোঝা যায় যে এখানে অঙ্কটা আমরা কিভাবে শুরু করতে পারি জাস্ট এই যে আমরা কোসাইন সিটাকে কজ এর জায়গায় নিয়ে আমরা কিন্তু জাস্ট টু কজ কজ এর ফর্মুলা ভেঙে আমরা অঙ্কটা করে ফেললাম ক্লিয়ার তো এটা আসলে অনেকটা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ত্রিকোণমিতিতে তোমরা যদি ভালো করতে চাও তাহলে তোমাদেরকে অনেক বেশি বেশি অঙ্ক করতে হবে এবং সূত্রগুলো সম্পর্কে আইডিয়াটা একদম ক্লিয়ার রাখতে হবে দেখে বুঝতে হবে যে কোন সূত্র কোথায় অ্যাপ্লাই করা যাবে এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ড করা যত বেশি প্র্যাকটিস করবা তত বেশি তুমি হচ্ছে ম্যাথে ভালো করবা কারণ ম্যাথ জিনিসটা হচ্ছে শুধুমাত্র কয়টা সূত্র শিখে ফেললাম আর পরীক্ষার হলে বসলাম অঙ্ক পেরে গেলাম ব্যাপারটা এতটা ইজি না বিশেষ করে ইন্টারমিডিয়েট ম্যাথের জন্য নাইন টেনে কিন্তু আমরা ছোটখাটো সূত্র শিখে একটু বুদ্ধি কাটে অনেক অঙ্ক পরীক্ষার হলে করে দিয়ে আসতে পারতাম কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটে কিন্তু এটা সম্ভব না ক্লিয়ার এই জন্য আমরা এখানে যে অঙ্কগুলো করাচ্ছি সেটা তো একদম বেসিক টাইপের অঙ্ক যেগুলো বোর্ড পরীক্ষাতে বেশি আসে তবে তুমি যখন নিজের প্রস্তুতিটাকে একটু অ্যাডভান্স লেভেলে নিয়ে যেতে চাও তাহলে অবশ্যই রুটস প্লাসে তোমরা জয়েন করে ফেলো সেখানে হচ্ছে আমরা একটু এক্সক্লুসিভ ম্যাথ করাই এবং প্রতিটা স্টুডেন্টের প্রবলেম কিন্তু ধরে ধরে আমরা সলভ করাই এবং দেখা যায় যে বইটা কি টাইপের ত্রিকোণমিতির ম্যাথ আসে বা ঢাকা ভার্সিটিতে কি টাইপের ম্যাথ আসে সেই ম্যাথগুলো কিন্তু আমরা ধরে ধরে করাই তো সম্পূর্ণ তুমি যদি সব টাইপের ম্যাথ করে ফেলো তাহলে কিন্তু তোমার আর কোনো প্রস্তুতিতেই কোনো ঘাটতি আমি আশা করি থাকবে না আচ্ছা তো আমরা পরের অঙ্কটাতে চলে যাই বলা হচ্ছে যে এরকম ওয়ান বাই a plus c plus 1 by b plus c is equal to 3 by a plus b plus c হলে দেখাও যে অ্যাঙ্গেল c is equal to 60 ডিগ্রি এটা খুব সুন্দর একটা অঙ্ক তো এটা করার জন্য যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে যেটা দেওয়া ছিল সেখান থেকে একটু ভাঙা শুরু করতে হয় যে 1 by a plus c plus হচ্ছে 1 by b plus c is equal to এখানে ছিল 3 by a plus b plus c সেই জায়গায় আমরা করব কি এই 3 কে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে 2 by a plus b plus c এবং আরেকটা হচ্ছে 1 by a plus b plus c মানে আমরা জাস্ট করলাম কি পার্সিয়াল ভগ ফ্র্যাকশন করলাম দুটা আংশিক ভগ্নাংশ করলাম থ্রি কে ভাঙলাম টু প্লাস ওয়ান তো টু এর নিচে প্লাস বি প্লাস সি দিলাম আবার ওয়ান এর নিচে প্লাস বি প্লাস সি দিলাম ক্লিয়ার এখন হচ্ছে আমরা কি করব এখন হচ্ছে যে একটু সাইড চেঞ্জ করব ওয়ান বাই এ প্লাস সি এর সাথে নিয়ে আসবো যে ওয়ান এরটা ওয়ান বাই এ প্লাস বি প্লাস সি এবং ওই সাইডে ধরো টু বাই এ প্লাস বি প্লাস সি এর সাথে আমরা হচ্ছে যে এই জিনিসটাকে ওই ওই পাশে নিয়ে যেতে তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান বাই বি প্লাস সি জাস্ট এই দুইটাকে আমরা সাইড চেঞ্জ করে মিলাই ফেলাম আর কি এখন আমরা লসাগু শুরু করি লসাগু বলে আমরা কি পাবো এখানে আমরা পাবো হচ্ছে এ প্লাস সি ইন্টু হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি আর উপরে আমরা পাবো হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি মাইনাস এ মাইনাস সি ইজ ইকুয়াল টু আমরা এখানে পাবো হচ্ছে বি প্লাস সি তারপর হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি আর এখানে পাবো হচ্ছে আমরা টু বি প্লাস টু সি মাইনাস এ মাইনাস বি মাইনাস সি ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আমরা কিন্তু উভয় পক্ষ থেকে এই যে এ প্লাস বি প্লাস সি এ প্লাস বি প্লাস সি জিনিসটা হচ্ছে কাটাকাটি দিতে পারি আমি আবার বলতেছি কেন কাটাকাটি দিতে পারলাম কারণ কাটাকাটি দেওয়া মানে কিন্তু উভয় পক্ষকে যে এ প্লাস বি প্লাস সি এটা দিয়ে ভাগ দেওয়া তো এ প্লাস বি প্লাস সি আসলে শূন্য না কোনো ত্রিভুজের তিনটা বাহুর যোগফল তো শূন্য হতে পারে না এই কারণেই কিন্তু হচ্ছে আমরা ভাগ কাটাকাটি করতে পারলাম আচ্ছা এবং একটা জিনিস করি আমরা দেখো এই যে এ সি মাইনাস এ মাইনাস সি চলে যাবে আর এখান থেকে দেখো এখান থেকে কিন্তু টু বি থেকে বিবাদ দিলে শুধুমাত্র বি থাকবে টু সি থেকে সি বাদ দিলে শুধুমাত্র সি থাকবে তাহলে আমরা পাবো এখানে বি প্লাস সি মাইনাস এ তাহলে উপরে আমরা পাচ্ছি শুধুমাত্র এখানে পাচ্ছি বি ডিভাইডেড বাই আমরা পাচ্ছি এ প্লাস সি আর এখানে পাচ্ছি হচ্ছে বি প্লাস সি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আমরা পাচ্ছি বি প্লাস সি ক্লিয়ার আচ্ছা এতটুকু আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন হচ্ছে আমরা কি করব আর গুণন করে ফেলবো আর গুণন করে আমরা পাবো হচ্ছে বি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে বি সি ইজ ইকুল টু ওই পাশে পাবো আমরা এ বি প্লাস এ সি মাইনাস এ স্কোয়ার তারপর আমরা যদি সি এর সাথে গুণ করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে প্লাস বি সি প্লাস হচ্ছে সি স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে এ সি আচ্ছা তো দেখি দুই পাশ থেকে কি কাটাকাটি যায় দেখো বি সি আর বি সিটা কিন্তু দুই সাইডে কমন এটা কাটাকাটি যায় আর হচ্ছে প্লাস এ সি আর হচ্ছে মাইনাস এ সি এটাও হচ্ছে কাটাকাটি যায় তাহলে এখানে থাকবে বি স্কোয়ার আর এখানে থাকতেছে হচ্ছে আমাদের মাইনাস এ স্কোয়ার আর এটা হচ্ছে প্লাস সি স্কোয়ার তো আমরা যদি মনে করো হচ্ছে এখান থেকে সাইড চেঞ্জ করে নিয়ে আসি তাহলে আমরা পাবো কি আমরা পাবো এরকম যে বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার আচ্ছা আমরা কি কোথাও ভুল করেছি যে বি প্লাস সি মাইনাস এ তাহলে এ বি এ বি প্লাস হচ্ছে এ সি মাইনাস এ স্কোয়ার তারপর হচ্ছে বি সি প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস এ সি
ত্রিভুজের কোসাইন সূত্রটা তোমরা যদি একটু মনে করে দেখো তাহলে মনে পড়বে যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ছিল কোসাইন অফ সি ওই যে পাশাপাশি দুইটা বাহুর বর্গের যোগফল বিয়োগ হচ্ছে বিপরীত বাহুর বর্গের বিয়োগফল ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু পাশাপাশি দুইটা বাহুর গুণফল এটা হচ্ছে আমাদের কোসাইন অফ সি তো আমরা লিখতে পারি হচ্ছে কোসাইন অফ সি সমান হচ্ছে হাফ হাফ মানে কিন্তু হচ্ছে কোসাইন অফ সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে আমাদের প্রমাণটা হয়ে গেল যে সি ইজ ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি ক্লিয়ার তো অঙ্কটা হচ্ছে এভাবে আমরা খুব সহজেই করে ফেলতে পারি খুবই সুন্দর একটা অঙ্ক ছিল এবং এই অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বোর্ড পরীক্ষার জন্য আচ্ছা তো আমরা পরের অঙ্কে চলে যাই প্রমাণ করতে হবে যে এ ইন্টু কস সি মাইনাস কস বি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে টু ইন্টু বি মাইনাস সি ইন্টু কস স্কোয়ার এ বাই টু তাহলে এটার লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে প্রমাণটা শুরু করলে বেটার হয় আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডটা তুলে ফেলি এ ইন্টু হচ্ছে কোসাইন অফ সি মাইনাস হচ্ছে কোসাইন অফ বি আচ্ছা আমরা কি করবো এখানে এ ইন্টু কোসাইন অফ সি মাইনাস এ ইন্টু কোসাইন অফ বি আমরা জাস্ট এ দিয়ে উভয়পক্ষকে গুণ করে দিলাম আচ্ছা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু একটা ফর্মুলা জানি সেটা হচ্ছে যে স্মল বি সমান ছিল এ কোসাইন অফ সি প্লাস হচ্ছে সি কোসাইন অফ এ এটা একটা তাহলে এ কোসাইন অফ সি কত এ কোসাইন অফ সি মানে হচ্ছে যে বি মাইনাস সি কস এ এটা হচ্ছে এ কস সি এর ভ্যালু ক্লিয়ার আবার দেখো আমরা যদি এ কস বি নিয়ে চিন্তা করি তাহলে আমরা কিন্তু জানি যে সি সমান ছিল এরকম যে এ কস বি প্লাস হচ্ছে বি কস এ তাহলে এ কস বি সমান কত তাহলে আমরা লিখতে পারি এরকম যে সি মাইনাস বি কস এ এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এ কস বি এর ভ্যালু তাহলে এই যে জিনিসটা এ কস বি যে সি মাইনাস বি কজ এ এবং এ কস সি এটা ভ্যালু যে হচ্ছে বি মাইনাস সি কজ এ এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা এখানে বসাবো এ কস সি এর জায়গায় হচ্ছে বি মাইনাস সি কস এ এবং এখানে মাইনাস দিলে আমরা পাবো হচ্ছে মাইনাস এ কস বি তাহলে এটা হয়ে যাবে মাইনাস সি এটা হয়ে যাবে প্লাস বি কস এ ক্লিয়ার আচ্ছা তো এখন দেখো আমরা যদি এখানে বি আর সি নিই তাহলে পাচ্ছি বি মাইনাস সি বি মাইনাস সি আর আমরা যদি মনে করো এখানে কোসাইন অফ এটা কমন নেই তাহলে আমরা পাচ্ছি কোসাইন অফ এ এর জায়গায় পাচ্ছি আমরা বি মাইনাস সি তাহলে এই যে বি আর সি আমরা ফার্স্টে লিখলাম আর এই বি কজ এ আর মাইনাস সি কজ এ থেকে আমরা কোসাইন অফ এটা কমন নিলাম তাহলে বি মাইনাস সি পাইলাম তাহলে আমরা কি করতে পারি উভয় পক্ষ থেকে এখন আমরা বি মাইনাস সিটা কমন নিতে পারি তাহলে ভিতরে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান প্লাস কোসাইন অফ এ আর ওয়ান প্লাস কোসাইন অফ এ এটাকে আমরা এভাবে যদি চিন্তা করি যে ওয়ান প্লাস কস টু এ মানে টু কজ স্কোয়ার এ তাহলে ওই ফর্মুলা ফেললে আমরা এখানে লিখতে পারি হচ্ছে টু ইন্টু বি মাইনাস সি ইন্টু কস স্কোয়ার হচ্ছে এ বাই টু কারণ ওয়ান প্লাস কস টু এ টু এ থাকলে এখানে টু কজ স্কোয়ার এ হতো আর এখানে যেহেতু ওয়ান প্লাস কস এ আছে সো এখানে টু কজ স্কোয়ার এ বাই টু অর্ধেক কোনটা হবে তো আমাদের দেখো রাইট হ্যান্ড সাইডটা কিন্তু প্রমাণ হয়ে গিয়েছে এটাই ছিল আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড शुरू कर টু সেস সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টু বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এরপরে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা সাইড চেঞ্জ করবো যে এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস বি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এ টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস হচ্ছে টু সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে টু বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার সাইড চেঞ্জ করলাম এবং ডান সাইডে হওয়ার কথা জিরো তো আমরা একটু এখানে একটু চালাকি করবো সেটা হচ্ছে এখানে আমরা একটা টু এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার যোগ করে দিব তার ডান সাইডে জিরোর সাথে টু এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার যোগ করলে এই টু স্কোয়ার বি স্কোয়ার একাই পড়ে থাকবে আমরা জাস্ট কি করলাম এই লাইন থেকে সাইড চেঞ্জ করলাম এবং উভয় পক্ষে টু স্কোয়ার বি স্কোয়ার যোগ করলাম এখন তোমরা যদি একটু ভালো মতো খেয়াল করে দেখো যে এটা এখান থেকে কিন্তু একটা ফর্মুলা বের করতে পারা যায় মানে ফর্মুলা আশি আশি ভাব করতেছে দেখো আমরা একটা ফর্মুলা জানি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু সি এ ইজ ইকুয়াল টু কিন্তু এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার কিন্তু জাস্ট এখানে একটা সমস্যা সেটা হচ্ছে যে এই দুটো টার মধ্যে মাইনাস চলে আসছে এই মাইনাস গুলো একটু ঝামেলা করতেছে তো আমরা যদি এই বাম পক্ষটাকে চেঞ্জ করে একটু ভাবে লিখি তাহলে দেখো যে এটাকে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার ফর্মুলা ফেলা যায় কিনা এই যে এ টু দি পাওয়ার ফোর এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে এ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার বি টু দি পাওয়ার ফোর এখানে লিখবো হচ্ছে বি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার কিন্তু সি টু দি পাওয়ার ফোর এর জায়গায় আমরা লিখবো হচ্ছে মাইনাস সি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার আচ্ছা এরপর আমরা লিখবো এই যে টু সি স্কোয়ার স্কোয়ারকে আমরা প্লাস দিয়ে লিখবো প্লাস টু ইন্টু মাইনাস সি স্কোয়ার ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস
আর প্লাস টু এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার যা ছিল তাই থাকবে আর ডান পক্ষে থাকবে হচ্ছে আমাদের টু এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার তো দেখো আমাদের এখানে এ বলতে আসলে আমরা এ স্কোয়ারকে বুঝবো বি বলতে বি স্কোয়ারকে বুঝবো সি বলতে মাইনাস সি স্কোয়ারকে বুঝবো তাহলে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু সি এ প্লাস টু বি সি প্লাস টু এ বি তাহলে বাম পক্ষে কিন্তু আমরা লিখতে পারি এ প্লাস বি প্লাস সি এটা হোল স্কোয়ার তো লিখতে পারি হচ্ছে আমরা এরকম যে এ স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের এ এটা হচ্ছে আমাদের বি প্লাস মাইনাস সি স্কোয়ার মানে হচ্ছে মাইনাস সি স্কোয়ার এ প্লাস বি প্লাস সি এটা হচ্ছে আমাদের হোল স্কোয়ার আর ডান পক্ষে আমাদের থাকবে হচ্ছে টু এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এখন প্রশ্ন করতে পারো যে কিভাবে আপনি বুঝলেন যে এই সি স্কোয়ারের মধ্যে মাইনাস দিব তোমরা যদি ভালো মতো খেয়াল করে দেখো এই যে এখানে দুটো দুটো করে ছিল টু এ বি টু বি সি টু সি এ তো যেখানে সি ছিল সেটার সামনে কিন্তু মাইনাস ছিল দেখো এই যে এখানে সি স্কোয়ার ছিল এখানে মাইনাস এখানে সি স্কোয়ার ছিল এখানে মাইনাস সো তখন এখান থেকেই দেখেই বুঝে ফেলতে হবে যে আমাদের এই সি এর ভিতরে মাইনাস দিলে এই জিনিসটা কিভাবে মেলানো সম্ভব যদি এই মাইনাস দুইটা হচ্ছে এই জায়গায় থাকতো আর যদি মনে করো এই জায়গায় থাকতো এই টু এ স্কোয়ার বি স্কোয়ারের জায়গায় তাহলে আমাদের দেখে বুঝে ফেলতে হইতো যে এখানেও এর মধ্যে মাইনাস আবার এখানেও এর মধ্যে মাইনাস কিন্তু যেখানে এ নাই সেখানে প্লাস তো আমাদের তখন যেটা হইতো এই এখানে প্লাস দিয়ে আমরা এ স্কোয়ার আগে মাইনাস দিতাম ক্লিয়ার ব্যাপারটা তো যেই দুইটার মধ্যে আমাদের দেখতে হবে যে যেই দুইটার মধ্যে মাইনাস আছে ওই দুইটার মধ্যে কমন টার্মটা কি কমন টার্মটা এখানে সি কারণ সি আগে আমরা মাইনাস ধরে নিয়েছি এটা তো তোমাদের নিজে থেকে বুঝতে হবে এটা বুদ্ধি করে এখন দেখো আমরা যদি উভপক্ষকে বর্গ মূল করি তাহলে আমরা কি পাবো যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার ইজি আমরা পাবো প্লাস মাইনাস রুট টু এ বি এটা পাবো উভয় পক্ষকে বর্গমূল করলাম উভয় পক্ষকে যদি আমরা টু এ বি দিয়ে ভাগ করি তাহলে কি পাবো এ স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টু এ বি ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু ক্লিয়ার এখন দেখো একটু ভালো করে চিন্তা করে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু এ বি এটা কিন্তু ছিল আমাদের কোসাইন অফ সি ত্রিভুজের কোসাইন সূত্র তার আমরা লিখতে পারি হচ্ছে কোসাইন অফ সি ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু তো যদি আমাদের কোসাইন অফ সি সমান প্লাস ওয়ান বাই রুট টু হয় প্লাস ওয়ান বাই রুট টু আসলে কোসাইন অফ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি থেকে আসে তো সেখান থেকে আমরা বলতে পারি সি এর ভ্যালু হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর যদি আমাদের কোসাইন অফ সি মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু হয় মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু অ্যাকচুয়ালি কোসাইন অফ ওয়ান থার্টি ফাইভ ডিগ্রি থেকে আসে তাহলে আমরা বলতে পারি সি ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি ওয়ান থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সো এখান থেকে দুটা ভ্যালু আমরা পেয়ে যাচ্ছি C is equal to 45 degree এবং C is equal to 135 degree আশা করি তোমরা এতটুকু বুঝতে পেরেছো এখন আমরা চলে যাই পরবর্তী অঙ্কে কোন ত্রিভুজের বাহুগুলো যদি এরকম হয় y by z plus z by x z by x plus x by y এবং x by y plus y by z তাহলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো আমরা জানি ত্রিভুজের তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার একটা সুন্দর ফর্মুলা আছে সেটা হচ্ছে এরকম যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ তারপর হচ্ছে এস মাইনাস বি তারপর হচ্ছে এস মাইনাস সি বড় একক তো এখানে এস মানে কি এস মানে হচ্ছে অর্ধ পরিসীমা তো দেখো এটা হচ্ছে ত্রিভুজের একটা বাহু এটা একটা বাহু এটা হচ্ছে একটা বাহু তো আমরা এটাকে এ ধরি এটাকে বি ধরি এটাকে সি ধরি তো আমরা যদি এখন অর্ধ পরিসীমা বের করতে চাই এস তাহলে যেটা করতে হবে এ প্লাস বি প্লাস সি ডিভাইডেড বাই টু করতে হবে তো আমরা লিখি এ মানে হচ্ছে ওয়াই বাই জেড ওয়াই বাই জেড প্লাস হচ্ছে জেড বাই এক্স প্লাস বি হচ্ছে আমাদের জেড বাই এক্স প্লাস হচ্ছে এক্স বাই ওয়াই প্লাস সি হচ্ছে আমাদের এক্স বাই ওয়াই প্লাস হচ্ছে আমাদের ওয়াই বাই জেড এটা ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টু তো দেখো এখানে ওয়াই বাই জেড ছিল দুইটা জেড বাই এক্সও ছিল দুইটা এক্স বাই ওয়াইও ছিল দুইটা তাহলে সব কিছু দুইটা দুইটা করে আছে তো আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু এক্স বাই ওয়াই প্লাস হচ্ছে ওয়াই বাই জেড প্লাস হচ্ছে জেড বাই এক্স আবার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টু তো টু টু কাটাকাটি গেলে আমরা পাচ্ছি এরকম যে এক্স বাই ওয়াই প্লাস হচ্ছে ওয়াই বাই জেড প্লাস হচ্ছে জেড বাই এক্স তো এটাই হচ্ছে আমাদের ত্রিভুজের অর্ধ পরিসীমাটার মান এস এর মান এখন আমাদের এস থাকলেই হবে না আমাদের বের করতে হবে এস মাইনাস এ তো এস যদি এটা হয় তাহলে এস মাইনাস এ সমান কত হবে এস মাইনাস এ সমান হবে এক্স বাই ওয়াই প্লাস ওয়াই বাই জেড প্লাস জেড বাই এক্স মাইনাস এ এ মানে কি এ মানে হচ্ছে এই যে এটা ওয়াই বাই জেড আর হচ্ছে জেড বাই এক্স তাহলে আমরা লিখতে পারি মাইনাস ওয়াই বাই জেড মাইনাস হচ্ছে জেড বাই এক্স তাহলে ওয়াই বাই জেড জেড বাই এক্স এটা কাটাকাটি যাবে তাহলে
তারপর হচ্ছে এস মাইনাস বি এবং এস মাইনাস সি খুব সুন্দর শর্টকাট ফর্মে চলে আসলো আর এটা হচ্ছে আমাদের অর্ধপরিসীমা এস তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান কত হবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হবে রুট ওভার এস এই পুরোটা লিখতে হবে তাহলে হচ্ছে এক্স বাই ওয়াই প্লাস হচ্ছে ওয়াই বাই জেড প্লাস হচ্ছে আমাদের জেড বাই এক্স ইন্টু ইন্টু হবে এস মাইনাস এ ইন্টু হবে আমাদের এক্স বাই ওয়াই ইন্টু হবে আমাদের এস মাইনাস বি মানে হচ্ছে ওয়াই বাই জেড ইন্টু হবে আমাদের এস মাইনাস সি মানে হচ্ছে জেড বাই এক্স তো দেখো এক্স এক্স কাটাকাটি ওয়াই ওয়াই কাটাকাটি জেড জেড কাটাকাটি তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হবে রুট ওভার এক্স বাই ওয়াই প্লাস হচ্ছে ওয়াই বাই জেড প্লাস হচ্ছে আমাদের জেড বাই এক্স এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ক্লিয়ার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা বের করে ফেললাম তো এই জিনিসগুলো এম সি কিউতেও আসে কারণ অঙ্কগুলো হচ্ছে চোখের দেখাই করে ফেলা যায় দ্রুত করে ফেলা যায় এত আমি তো একটু ইলাবোরেট করে ভেঙে ভেঙে টাইম নিয়ে করছি একটু দ্রুত করার চেষ্টা করবা তাহলে পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে তুমি চিন্তা করে অ্যান্সারটা বের করে ফেলতে পারবা এখন হচ্ছে আমরা পরের অঙ্কটাতে যাই এ প্লাস বি প্লাস সি ইন্টু বি প্লাস সি মাইনাস এর সমান যদি থ্রি বিসি হয় তাহলে অ্যাঙ্গেল এর মান নির্ণয় করো অঙ্কটা খুবই সুন্দর একটা অঙ্ক তো দেখো যেটা দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা যদি লেখি যে এ প্লাস বি প্লাস সি আবার বি প্লাস সি মাইনাস এ তাহলে দেখো আমরা বি প্লাস সি কে একটা জিনিস ধরি আর এ কে আরেকটা জিনিস ধরি আমরা ধরে নেই এরকম ভাবে আসে যে বি প্লাস সি প্লাস এ বি প্লাস সি মাইনাস এ মানে এরকম ভাবে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি থাকলে কি করি আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার লিখি তাহলে এরকম ভাবে ভেঙে ফেলি এটা আমরা লিখতে পারি হচ্ছে যে বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে এ স্কোয়ার আর ডান্সারে ছিল আমাদের থ্রি বি সি এখন আমরা যদি এটাকে ভেঙে ফেলি তাহলে আমরা পাবো যে বি স্কোয়ার প্লাস টু বি সি প্লাস হচ্ছে সি স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে এ স্কোয়ার ইজিকাল টু হচ্ছে থ্রি বি সি আমরা যদি মনে করো টু বিসি কই পাশে পাঠাই দেই তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে এরকম যে বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার থ্রি বি সি থেকে টু বিসি বাদ দিলে থাকবে শুধুমাত্র বি সি তো এখন যদি আমরা মনে করি উপভোগে টু বিসি দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু বিসি সমান হচ্ছে আমাদের হাফ থাকবে এখানে বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু বিসি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কোসাইন অফ এ লিখতে পারি হচ্ছে কোসাইন অফ এ সমান হচ্ছে হাফ হাফ মানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কোসাইন অফ সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারি অ্যাঙ্গেল এ সমান হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি ক্লিয়ার তো খুবই একটা সিম্পল ম্যাথ এবং এটা এম সিউতে আসে তো তোমরা এটা দ্রুত করে ফেলতে পারবো এভাবে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এখন হচ্ছে আমরা পরবর্তী অঙ্কটাতে চলে যাই কোনো ত্রিভুজের বাহুগুলো যদি এম এন এবং রুট ওভার এম স্কোয়ার প্লাস এম এন প্লাস এন স্কোয়ার হয় তাহলে বৃহত্তম কোনটি নির্ণয় করো আচ্ছা সবসময় মনে রাখবা যে কোনো একটা ত্রিভুজের বৃহত্তম কোন হয় বৃহত্তম বাহুর বিপরীত কোনটাই তো আমাদের আগে বের করতে হবে যে কোন বাহুটা সবচেয়ে বেশি বড় সেটার বিপরীত কোনটাই হবে বৃহত্তম কোন তো দেখো যদি এম আর এন ইন্ডিভিজুয়াল দুইটা সংখ্যা হয় তাহলে কোনটা সবচেয়ে বড় এম বড় এন বড় নাকি রুট ওভার এম স্কোয়ার প্লাস এম এন প্লাস এন স্কোয়ার বড় অবশ্যই দেখবা যে এই যে রুট ওভার এম স্কোয়ার প্লাস এম এন প্লাস এম স্কোয়ার এই ভ্যালুটা সবসময় বড় হবে তোমরা বিভিন্ন ভ্যালু নিয়ে চিন্তা করতে পারো ধরো এম এর ভ্যালু ধরলে দুই এন এর ভ্যালু ধরলে পাঁচ করে দেখবা যে রুট ওভার দুই স্কোয়ার প্লাস দুই ইন্টু পাঁচ প্লাস পাঁচ স্কোয়ার করে দেখবা যে ওই ভ্যালুটা সবচেয়ে বেশি বড় হবে তাহলে আমরা যদি এই বাহুটাকে বৃহত্তম বাহু ধরে নেই তাহলে এটার বিপরীত কোনটাই হচ্ছে আমাদের বৃহত্তম কোন তাহলে আমরা ধরে নেই যে এই বাহুটা হচ্ছে ধরো সি এই বাহুটা ধরো এ এই বাহুটা হচ্ছে বি তাহলে সি যদি বৃহত্তম বাহু হয় তাহলে ত্রিভুজটার বৃহত্তম কোনটা হবে ক্যাপিটাল সি তাহলে আমরা কোসাইন অফ ক্যাপিটাল সিটাকে নির্ণয় করি তাহলেই হচ্ছে আমরা ওই অ্যাঙ্গেল সিটার ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে কোশ্চেন অফ সি মানে হচ্ছে এরকম যে বি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে সি স্কোয়ার আমরা জানি পাশাপাশি দুইটা বাহুর বর্গের যোগফল হয় বিপরীত বাহুর বর্গটা বিয়োগ করতে হয় ডিভাইড বাই হচ্ছে আমাদের টু এ বি তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে কোসাইন অফ সি সমান বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে এরকম যে এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার এম স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে এন স্কোয়ার এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার যোগফল মাইনাস হচ্ছে সি স্কোয়ার এই বাহুর এটাকে স্কোয়ার করে মাইনাস করতে হবে তাহলে স্কোয়ার করলে তো রুটটা থাকবে না তাহলে থাকবে আমাদের এরকম যে এম স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে এম এন প্লাস হচ্ছে এন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টু ইন্টু এম এন আচ্ছা তো উপরে যদি মনে করো আমরা একটু ব্র্যাকেটটা উঠিয়ে দেই এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার মাইনাস এম এন মাইনাস এন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টু এম এন তো দেখো এম স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার এন স্কোয়ার মাইনাস এম
त्रिभुज ए बी सी ए जो दी एंगल ए इज़ इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री है एवं एंगल बी इज़ इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री है तो हमने देखा हो जे सी इश्त टू बी सी एवं बी रूप का तो हमें रूट थ्री रूप का रूट टू ये तो खूब शुंद्र एक ठाउं को खूब शोज़ा देखो ए आर बी जो दी पचातुर एंगल सी टा होते हैं शाइड डिग्री तो जस्ट हमरा एक ओन त्रिभुजेर साइन शूत्रों टा बाहर करेगा ना देखो एक ने बाहु गुलर ओनुपद दावा चला मर साइन स्टूडी ऑन करा करे फिर तो बार बो सी बाय होते हैं साइन ऑफ सी इज़ इक्वल टू हावे बी बाय साइन ऑफ बी ए फॉर्मूला हमरा शब्द जानी त्रिभुजेर साइन शूत्रों � 60 डिग्री डिफरेंट बाय साइन ऑफ बी होता है क्या तो बी होता है हमारे 45 डिग्री एक ओन साइन ऑफ 60 डिग्री माने कि रूट 3 बाय 2 सी बाय बी शामन होते हैं लोगों रूट 3 बाय 2 और नीचे होते हैं साइन 45 डिग्री मानो चाहे 1 बाय रूट 2 तो हले हम रह पाची ये रह कटाक्षी बोलो हम रह पाची होते हैं रूट तो जाइ हो आज के हम रा completely जोगी के बंग शंक्षुक तो बंग जोगी कौन है त्रिकोणमिति कौन बात चैप्टर टा शेष करे फिल्म seven a थे के seven g पूर्ण आमदर youtube चैनल ले सब गुलो क्लास हम रा अपलोड करे दिए थी ये बंग आमदर ये चैप्टर गुलो मध्य जी गुलो एक तो exclusive आँको जो एक तो कोठीन एक तो मान admission test आशा मत आँको बात तो आमदर चिंता धारा टाइप तो खुल बे चिंता जानना टाइप तो खुल बे शेड टाइप पे रंगों को लोगों स्ट्रीजन शील गुलो किंतु हमरा रूट्स प्लस क्लासेस करा बो तो अबे आमतौर यूट्यूब क्लासेस किंतु हमरा कोई टॉपिक बात दिच्छी ना हमरा प्रोत्तर टॉपिक आवर करते सी एवं जस्ट अच्छे बोर्ड परीक्षण प्रिपरेशन तो कामरा कि� अवश्य क्लस नीचे भिडियो नीचे अवश्य लाइक दीवा क्लस लेक्चर का पीडिएफ क्योंकि हमें डेस्क्रिपन बक्स दिए दीब क्योंकि एक एक क्लस अनेक कष्ट बनाई तुम्हारे अनेक बेसि एप्रिसिएशन अनेक इन्सपायर कर परवर्ती क्लसगू आपलोड देवर जो तो तुम्हारा जो बेसि भिडियो लाइक दीवा जो बेसि शेयर दीवा और जो बेसि बंधुदे के सबसक्राइब करते बोलो तेजी हमें इन्सपायर पा सामने परवर्ती नतून को भिडियो देवर जो हमारे परवर्ती प्लान हे त्रिकोणमित पर हमें मैथे कैलकुलस चैप्टर शुरू करब सामने हमारे ईद पर आर मैथर जो लिमिट थे शुरू करब लिमिट डिफारेंसिएशन और धापे धापे इंटीग्रेशन का शेष कर फिलब कमप्लीटली सबगल लिमिट थे शुरू कर इंटीग्रेशन पर्यटन शेष करते मोटामुटी एक थे दे मास समय लागे ठीक है तो आज के हेम क्लस टाइम शेष हो जाते सोशल मीडिया से कानेक्ट थार्ज तुम्हारा जो करते पर फेसबुक पेज रूट सेरूर से तुम्हारा लाइक दीते फेसबुक एक पब्लिक ग्रुप आखने तुम्हारा जयन करते रूट सेरूर नाम यूट्यूब चैनल तुम्हारा एक अवश्य सवार साथ शेयर करवा सबसक्राइब कर बेल आइकन का चेपे रखा और अवश्य भिडियो नीचे लाइक दीवा और इन्स्टाग्राम हैंडल रूट सेरूर लाइव से तुम्हारा एक फलो दिए रखते पो तो परवर्ती क्लस तुम्हारे साथ आबाद देखा है सबा बासाय थकबा सुस्त अनेक बेसि दुआ करवा तो तो दिन पूर्ण जन्तो तो मदर शवाई के अनेक बेशी शुभेच्छा एवं अनेक धन्यवाद।